Kamusta mga ka-basketball and welcome to Nash Basketball TV at Ineo Blue Eagles. Wala pa rin talo at bakit nagwala si Coach Bo Perasol nung third quarter? Pag-usapan natin yan mga ka-basketball pero bago yan, please like, subscribe and hit the notification bell para laging updated sa mga latest basketball news ng ating channel. Shoutout sa mga ka-basketball natin, Ivan Antinor, Dong Sremorosa, Benalia Michael Ray, John Ray Beleno, John Steven Domingo, Kurtston John Baloto, Prince Peter Bernaldez at kay Jesse Galvez. Isang third quarter onslaught ang pinakawalan ng Ateneo para lumayo ang labang at tuluyan ang hindi nakarecover ang UP Fighting Maroons sa kanilang unang pagharap sa UAAP Season 82. Pinangunahan ni Ansh Kwame ang Blue Eagles at kumamada ng 19 points, 15 rebounds and 7 blocks para tulungan ang kanyang kopona na manalo kontra sa UP at nagtapos ang laro sa score na 89-63. to Tambakan Blues ang nangyari nung second half pero nung first at second quarter ay napakaganda pa nga ng laban at halos palitan lang na kalamangan ang dalawang koponan gumawa para sa Ateneo sa simula itong si Matt Nieto at Ansh Kwame habang si Nakobi Paras, Javi Gomez Lillano at Jun Manso naman ang nagtulong-tulong sa UP sa pagpasok ni Narichi Rivero at Juan Gomez Lillano off the bench umarangkada ang UP at nakatikim ng kalamangan pero pagdating ng second quarter, bahagyang rumatsyada na ang Ateneo at isa sa mga key factor sa pagkuha muli ng kalamangan ay nang ma-foul trouble itong si Bright Aqueti. Lalong namiesta sa ilalim itong si Ansh Kwame dahil nawala ng big man ang Fighting Maroons. Natapos ang second quarter at tumungo sa halftime mga Ateneo na bitbit ang apat na puntos na kalamangan. Ang score sa halftime ay 35 to 31. Pagdating ng third quarter, isang onslaught ang pinakawalan ng Ateneo at sumakay sa 10 to 1 run at lumayo ang koponan sa score na 45 to 32. Dito na naginit ang ulo ng UP coach na si Bo Perasol. Maaring sa kanyang palagay ay nagkakaroon ng hindi magandang tawagan kaya lumayo ang koponan ng Ateneo. Pagpatak ng 6.23 mark sa third quarter, dito na sumabog si Coach Bo nang ilet go ang sa tingin niya na foul dapat nang butatain ni Ansh Kwame, si Gerson Prado. Agad pumasok sa loob ng court si Coach Bo habang sinisigawan ng referee. Malinaw na aktong hinahamon nito ng suntukan ng referee at kung hindi ako nagkakamali sa basa ko sa bibig niya at sa tingin ko lang naman ay may sinabing maaanghang na salita ang UP Fighting Maroons coach. Dahil dyan, Agad na tumawag ng dalawang technical ang referee kaya't na thrown out ang galit na galit na coach. After ng thrown out, imbis na magising ang laro ng UP, lalo pa at ang ginanahan ng Ateneo dahil sa dire-diretso na nga ang paglayo nito hanggang matapos ang laro. Base sa napanood ko at para sa akin, tatlo ang key factors kung bakit natalo ang UP. Una, out-rebounded ng Ateneo ang UP from start to finish. Marami sanang sablay na tira ang Ateneo, lalo na nung simula pero hindi masecure ng UP ang rebound. Kaya nagkaroon ng second hanggang third chance ang Ateneo hanggang sa ma-shoot na nila ang bola. Pangalawa, Bright Aqueti foul trouble. Maraming minuto ang ginugol ni Bright sa kanilang bench dahil sa foul trouble mula pa ng first stop at ramdam ng UP ang pagkawala ng kanilang inside presence at interior defense. At ang ikatlo, team chemistry. Oo, alam natin na loaded with superstars at future PBA players ang UP. Pero matatandaan na this season pa lang naglaro si Kobe Paras at Richie Rivero. Kaya't kitang kita na wala ang team chemistry ng koponan. Just pure talent ang nangingibabaw. Kaya nagpapanalo ang UP sa kanilang mga nakaraang laban. Sana magamit ng UP ang second round para lalong gumanda ang team chemistry at sa susunod na magharap muli ang dalawang koponan ay digita na ang laban from start to finish. In fairness naman sa Ateneo, very solid talaga ang team na ito dahil sa ganda ng team chemistry at higit sa lahat, alam na mga players ang role ng bawat isa at walang sapawan. So ayan mga kabasketball, aabangan natin kung magkakaroon ba ng suspension si Coach Bo Perasol dahil sa fighting gesture at mga maanghang na salita na binitawan nito. Thank you and God bless mga kabasketball and see you on my next video.